Shqipëria do të aplikoj për statusin e vendit kandidat në bashkimin Europian në 28 pril duke ju afruar si kur më par ëndrëson e Europiane. Si pas kure ministrit Berisha, kërë akti historik, erdi pas një konsultimit e gjerë, bashkëpërndues dhe intensiv me vendet e plotut. Insistim një qeveris Macedona se për ndërtimin e një kishë ortodokse në qendrë të shkupit, është bërë objekt për plasje mes Macedonasve dhe Shqiptarve të cilët kërkojnë ndërtimin e një gjamije po në këtë shesh. Gra dhe vajza nga i gjithë vendi më shuan sot në kure qytet në një akt simbolik kunder kancerit të gjirit. Këtu bimë të ju bashkan gjithën ambasadori Amerikan, pretarja e kuvendit dhe e kreju i bashkisët i ramës. Gripi i derave për përhapet me shpeci në disa vende, nda jo bëshë ka deklaruar se kjo virus mund të shëndrojt në një pandemi të frikshme botrore. Dushime për mbritje në këti gripi në Fransë dhe në Spanë. Histori me zhurmues do të fokusohet së onë të në vitin 1951 që kulmon me incidentin me bom në ambasadën sovjetike dhe plenjumin e nën të Komitetit Qëndrojt të Partisë së Punës e Shqipëris që u pasua me arrestimin e 26 drejtuesve të policisë. Në mërë matë në ruar zonja dhe e zëtrin, jo rojë mërësa ardi në edicionin qëndrorë të lajmeve në televizionin Komtar Klan, pas e keni përshkuar orë të tëra transmitimi emocione, sharktimi informacioni në të djelën shqiptare me ardit gjebren. Në ko për brënda këti emisioni, u keni patur mundësi në mënyrë të drejt për drejt të dëgjoni deklaratën e kure ministrit vëndit, Seli Berisha, se Shqipëria do të aplikoj për statusin e vëndit kandidat në familje në përbashkët europiane në datën 28 pril, duke qënë më afrë se kur plan ëndës së përbashkët europiane. Kërë Ministrë i Vëndit Seli Berisha është prej se kjo akt historik është nërmarë pas një konsultimi të gjërë, intensive, bëshkërënduës, me të gjithë vendet antare të blokut. Në një mbledhje të posaqme të qeveris shqiptare në lidhje me këtë vendim të rëndësishëm, kërë Ministrë i Seli Berisha është prej se gjithë shka ka ardhur pas arritjes e reformave, për edhe pas antarësimit me të drejtat flota në alahancën veri atlantike. Kreju ekzekutivit ka felënderuar administratën për reformat e përmbushura, por edhe opozitën për bashkëpunimin e saj. Dikim e në dezajimin. Qeveria zyrtarizum vendimarjen për të aplikuar për statusin e vëndit kandidat duke përcaktuar si datë 28 prilin 2009. Vendim historike ka cilësuar kërë Ministri Berisha në pranit antarve të kabinetit qeveritar këtë hap vendimtar të Shqipëris. Mbritja në këtë pikë është rezultati një konsultimi të gjërë me vëndet antare të cila si shta kërëtari qeveris kanë bështetur hedhjen e këti api të rinë në mardhënjet me unionin. Kë vendim i yni nuk vjen si një vendim i një anshë por vjen si një vendim plotësisht i bashkërëndur me vendet, me vendin kryesus, kryesin e radhës së bashkimit e Europian. Vjen si një bashkërëndim me vendet antaret bashkimit e Europian të cilat mbështesim këte akt dhe këte vendim me Komisionin e Europian pra vendimi për të paracitur me datën 28 pril në prang kërkes dhe Shqipëris për statusin e kandidatit është një vendim gjërësisht i konsultur. Por mbritja në këtë pike, mardhënjive Shqipëri Bashkimi Europian është rezultati reformave të thela në të gjitha fushat, vlerësoj Kërë Ministri Berisha. Ne paracesim kërkesën pasi, të gjitha vendet antaret bashkimit Europian, votuën në parlamentet e tyre, dhe ratifikuën marveshtë e stabilizima asocimit, pa ngritur qoftë dhe rezerven më të vogël në të kunder, në tërsi është votuër me vlerësimin më pozitif dhe unanimitetin më të gjërë nga parlamentet e vendeve antare. Kuretari qeveris falenderoj me mërinjoj e Komisionin e Europian për ndimën e gjithanshë me dhënë Shqipëris, vendet antare për solidaritetin e jashtë zakonshëm. Shqipëria ka patur një mështetje të plotë dhe totale në rrugën e reformave të saj, në rrugën e ndërtimit të demokracis dhe ekonomisë të tregut, në rrugën e zhjidhjes së mira e mira problemeve të trashguara nga e shkuara më e hidhur se gjdo kom tjetër në Europë. Nga edhe sot, është një rast për ti falëru me shumë për zemërsi, por duhet falëroj gjithashtu për mirë kuptimi që kanë të rëguar. Nda i qeverisë shqiptare,
për të paracitur kërkesën për vlerësimin që i kanë bërë arritive të Shqipëris. Në fjalimin e ti, kërë ministri nuk arroj të përmën të të gjitha ta që bënd të mundur realizimin e reformave gjatë 4 viteve, reformat të cilat kanë marrë vlerësimin nga institucionet nërkomtare, kërë ministri vuri theksin në luftën kundër krimit dhe korupcionit. Në 2008-ën, Shqipëria u rendit në rëvëndet me efikasitetin më të math në luftën dhe i korupcionit, kërë ministri përmëndi vendosin e disiplinës fiskale në vënd, vendosin e një barë fiskale nga më të ultat në rajon dhe paralelisht u garantua rritja e të ardurave. Vendi është këthyër tërheqës për investitorët e huaj, vetëm gjatë këti viti janë në shkruar kontrata disa miliona eurosh në fushën e energjis. Falder opozitën, për reformat që ka votuar në parlament, të asiguroj se kjo akt nuk është elektoral, se kjo akt është në zbatim të rezolutës që kemi votuar bashkrisht në parlament, dhe se kjo akt është interesi më i mirë, i të gjithë shqiptarve, pavarësish nga binjet e tyre politike, dhe se kjo akt është themelor në program në gjitha forzave serioze politike të vendit, në prag, në shkoj, me konsensusin më të gjërë. Këte akte mirë presin, në njëtë e gjashtë përqin e qëtarve shqiptarve. Fjalimin e ti në mbledin e qeveris, kërë ministri e mbjude duke ledzuar teksin e plotë të letë rëzdrejtuar presidentit të këshilit bashkimit e Europian, Topo Lanek. Shkëllësia ju ojë, Zoti President, në emër të Republikës Shqipëris, në vijim të rezolutës së kuvendit të Shqipëris për integrim në Shqipëris të bashkim në Europian të datës 29 janar 2009, bështetur në aspiratën dhe vullletin një zotruës të poplit shqiptar për të bërë pjes e bashkimit e Europian, kemi nderin që në përpusje me nenin 29 të traktatit të bashkimit e Europian të paracesim aplikim në rëblikës së Shqipëris për antarësim në bashkimin e Europian përfitojmë nga rasti për të ripërsritur shkeqësis tuaj, sigurimet e konsideratës son më të lartë. E përse dhe konë performancës së makroekonomike, Ministri Finansa Verit Band Bode sot është shpreur se të ardurat dhe shpenzimet për tre mujorin e partë këti viti janë realizuar tuk e kapur shifrat më të larta. Shefi Finansa dhe sigurisht ka folur edhe për krizën ekonomike, tuk e është shpreur se në rrasë presionin bje ekonomin ullet, atër dhe rritja mund të jetë më e konsideruashme. Dhe kemë fjoral diskuron. Ministri Finansa Verit Van Bote në një konferencë për shtypë ka deklaruar se të ardurat e shpenzimet për 3 mjërin e partë vitit janë realizuar duke kapu shifrat më të larta. Qka dëshmonë si pas ti, vijemësi në rritjes ekonomike? Për periodën 3 mjërin, janë realizuar në masën 97% të ardurat e bugjetit qëndror, janë realizuar 100% me indiferencë për rreth 600 milion lekësh kundrejt 74.6 miljard që janë të programuara, dhe sa të ardurat e bugjeteve lokale, bugjetet lokal, janë realizuar në masë 64% që ka shkakton dhe atë mos realizim totalin e të ardurat. Ministri ka folur edhe për krizën ekonomike, duke në nëvizuar se nësa jo nuk do të ketë efekte të rënda, rritja ekonomike në vend gjatë këti viti do tjetë e konsiderueshme. Më të duke komentuar situatën ekonomike në vend, Kreju i finansave ka shtuar se deficitit e inflacioni kanë pësua rënje. Në lidhje me këto deklarata, zëdën si e se Lis Rozo një amimi kodheli është shprejur se ministri piramidave pas 13 vitesh nuk mund të bëjt të njetën për atë suksesi, që si pasaj përfundoj si mos më keqë. Problemi ma që që veritarët e sotëm kanë me Shqiprin, është bindja e tyre thyese se Shqiptarët duhet të jenë të lumëtur, ndërkoj që varfëria dhe papunësia, po i sfilit shdo dit. Qmimet, po rriten për dit, fuqia blerëse, po ubije shdo dit. Ministri piramidave të 1996 nuk mund të bëj pas 13 vjetësh 
po atë paratë suksesesh që përfundoj si s'ka më keqë. Dhe kjo popull nuk mund të paguaj dy herë paradën e qeverive të përqindjeve, që nuk kanë lidhje me realitetin. Në 28 gjërëshorë, Shqiptarët do të votojnë për ndryshimin. Reformat e qeveris Berishe janë vlerësuar në shumë raporte ndërkomtare, por aji bankës botrore duin biznes 2009 të rendit i vendin ton të dyti në kuadrë të përmjërsimit të klimës e biznesit. Në ceremonin e ndarje së të shmimeve në vjenë të Austris, zëvëndës Ministri Ekonomisë në Bosdo u shprese këtë shmimë është një dëshmi dhe shpërblimi punës e madhe të kryur nga qeveria shqiptare gjetë mandatit të saj qeverisës për përmjërsimin e klimës e biznesit. Reformat e ndërmare si pesti solën jo vetëm stabilitet makroekonomik për Shqiprin, por edhe rritje në investimeve të huaja. Për pos interesit të treguar nga pjesë marsit për këto reforma, Bosdo i ka sigurur ato se edhe në raportin e vitit artëshëm, Shqipria do tjetë në djeqen më të mirë. Kërë Ministri Vëndit Seli Berisha ka vijuar turin e ti Shqipria po ndryshon dhe është ndalur në gjinë artejt besanit nga ku ka marë pjesë në disa inaugurime të rëndësishme të veprave publike. A është shpreur se gjatë 8 viteve të qeverisë socialiste në këto komunë unë investuan vetëm 1 milion lek të kësa në qeverisin aktuale në mrojën plot 428 milion lek të hedhura për investimet të ndryshme për shumbull në isilsin bukanik gjinar apo edhe në godinë në rejtë të postës. Pashtu kërë Ministri ka bërë një tjetër bilans shifrash granti në kone qeverisë socialiste ishte vetëm 11 milion lek, nërko në qeverisin aktuale, arriti 23 milion lek. Në vijim të turit Shqipëria po ndryshon, Kryeministri Berisha është ndalur në komunën e Gjinarit, ku ka inaguruar nisin e punimeve për ndërtimin e rrugës 22 km, që lidhë dhe Lbasanin me këtë zonë. Një investim këj bugjetit të shtetit me një vlerë prej 460 milion lek. Në fjallën e ti, kreu i qeverist të asë urbanizimi zonave rurale do tjetë edhe për 4 vitet e artëshme, prioriteti qeverist. Këru është e gjerënësie shumë të madhe, së pari për banor të kësaj zone. Unë do t'i garantoj këta banor, se pas për fundimit të rrugës, gjdo fshat do t'a lidhin me rrugë të asfaltuar me rrugën kryesore. Ne jemi të vendosur në urbanizim në fshatit, jemi të vendosur të ndërtojnë kudo, rrugë, ujësjelsa, kanalizime, Shkolla moderne. Ndërsa rritë e kësoj se brenda vitit të parë të mandatit të dytë, Shqiptarët do të lëvizin pa viza në vëhe. Kërë Ministri iftoj banorët e komunës e gjinarit që të pajisen më parë me letër një uftimet e reja elektronike. Brenda vitit parë të mandatit dytë, do të lëvizin të lirë në mbare u open pa viza. Kjo të la bëj të ndjehemi të gjithë në zbashku qydetar europian, por këtu do të përbushim një detyrim të gjithë bashku, të marim letër një oftimin, sepse të gjithë presim, që të nashojnë ne me të njëjtit dokumenta një lojnë si qydetarët e tyre. Letër një oftimet e reja janë fjala më e fundit e teknologjisë botërore. Gjatë vizitës të ti në këto komunë, kërë Ministri Berisha e cili shëqyroj nga Ministri Transporteve, a i jashtëm dhe Ministri Kulturës, mundal të eknjë sërë investime shtë të bëra gjatë 4 viteve të fundit nga qeveria, dhe që si pas ti, kapin një vlerë për e 428 milion lek, kondrejt 1 milion në 8 vitet e qeverisje socialiste. Njëse investimeve të qeveris gjatë mandatit 4 vjeqa arja në isjer si buka një dinar, me vlerë të eknjë 7 milion lek, si dhe godina e postës me vlerë 3.5 milion lek duke i konsideruar këtë investime si meter matës, si dhe rritje në pagave dhe pensioneve në këto tre vjetë të bëra nga kjo majorancë, kërë Ministri Berisha i këtoj banorët e gjinarit që ta vëtë besojnë qeverin në një mandat të dytë. Nga në titër kërëtari Parti Socialiste e Dirama ishte në Juglindje, në Korç, nga ku deklaroj se pas 28 qërëshorit, qeverisje socialiste do të vendos një tjetër raport me disë shtetit dhe fermerve, se do të ketë një rikëthim vëmëndje të këfshati. Lideri opozitës e Dirama ka vijuar prezentimin në programit të Parti Socialiste në qarku në Korqës, në takimin me banor të komunës Ormen. Kreu i Selis Rozu ndalë të platforma e socialistëve për zhvillimin e buqësis dhe nëzirin e fshatit nga varfëria. A ju shprejk se pas 28 qëshorit do të ketë një raport të rimes shtetit dhe fermerve. Ne nuk do të lejojmë që të ketë familje shqiptare në minimumin e ti, duke filluar nga pagesa e papunësis, 
të cilën spaku do të dyfishoj. Por i gjithë koncepti unë dhe themi filozofisë son të re është se varfria dhe papunësia luftohen duke nëzitur punën, duke nëzitur prodhimin, duke nëzitur integrimin e familjeve që janë në ndime ekonomike drejt punës në komunitet dhe drejt aktivitetit produsë. Më pas i shëqëruar nga deputetet Blushi e Majko, kretari socialistu takua me banor të komunës Pirk. Kreu i se Elis Rozu prentoj banorve se program i ri socialistve, ka si prioritet rikëthimin e vëmëndjes të këfshati. Ne besojmë që pa ndryshuar jetën e fshatit, nuk ka familje shqiptare në qytet të cila nuk ju dridet dora, ku shikojnë të shmimet në stadës sferë, të aty e ushqimeve që vinë nga matan djelit, sepse qeveria nuk i si e dot nga fshati në qytet, po i letë kalben në fshat, apo të hidhen në për lumej e të varrosen në tokë, për arsyen e thjesht dhe të vetme, se në Shqipëri nuk ka qeveri. Do të anisi me heqen e aksizës e naftës, tharama, pavarësisht rritjes të të shmimit. Kretari socialistu shprej i bindur në zgjidhjit e 28 qëshorit, duke ftuar banorët të bëhen pjesën dryshimit të madhë. Zëdhën si e Selis Blu, Erlam Hilli, ka reaguar sot pas deklaratëve të juriste së bashkisë të tiranës, e cilë e cilë sojë të palishëm, ngritin e komisionit parlamentar për të tuar dhënjën e lejeve të ndërtimit nga bashkia, kërë e qytetit pas vitit 2007. Dekim kunder deklaratat e partiz demokratike. Frika cak dhe i të meruar, nga vepra e ti e shumëtuar, nga akti mega korruptiv, i marrje së 90 lejeve të ndërtimit për vete dhe eftimin e ti, nga 28 leje që ishin gjithsej në kërëtën e fundit të tiranës, e dirama kërkojnë bështetje dje të vardzve të ti në bashkit. Dhe të rojë të dal zyra juridike e bashkis dhe të sugjerojë ramës, që për të shpëtuar nga akti i shumëtuar që kreu, të drejtohet që katës kushtetuese. Kështu dje, zonja vishka, me kërkes të edi ramës, doli dhe gaja si gjithë shqiptarët, kur tha se u zikërkoj kërëtarit tim që për të blokuar jetimin parlamentar, të drejtohet që katës kushtetuese, në mënyrë që të ambrojnë nga akti i shumëtuar i përvecimit së këtyre 90 lejeve të ndërtimit. Partia Demokratike i thotë Zotit Rama se kjo është një akt i dëshpëruar me cilin e i kërkon të fshiet jo prapa fustaneve të vardzve të ti, po mbrapa gjishtit të vetë. Partia Demokratike i thotë Zotit Rama, Moski Frik se jetimi do tjetë tërsish transparent dhe alternative vetme ati i mbetet të dal dhe t'i kërkoj të falur qytetarve të tiranës për shëndërrimin e bashkis në pronë familjare dhe t'i japë dërheqen si kërëtar i kësaj bashkia. Do të zhvendosemi në Macedoni ku insistimi për ndërtimin e një kishë ortodoksën e qëndër të shkupit është bërë objekt për plasti me disë shqiptarve dhe Macedonasve. Popullësia shqiptare dhe bashkimi demokratik për integrim që është pjesë e koalicionit qeverisës kërkojnë që krahas kësaj kishë në shesh të ndërtohet edhe burmali gjamie e cila u rënua në ditin 1925. Për plasjet me shqiptarve dhe Macedonazve në shkup janë transferuar edhe në planin religios. Shkak për këtë, është insistimi i qeveriz dhe kryeministrit Nikola Grevski për të ndërtuar me mjetë të bugjetore një kishë ortodokse në sheshin qëndror të shkupit. Shqiptarët të cilë të përbëjmë pjesën më të madhe të komunitetit misliman në Macedoni, kërkojnë që krasë kishës ortodokse në sheshin qëndror të shkupit të rëndërtohet edhe Burmali Gjamia, e cilë është rënuar në vitin 1925. Ajo ka qenë e locuar në rrugën e dikush me Sultan Reshati në lagjen Gazimentesh, e cila ka qenë një ndër lagjet më të madhë dha shkupjane, që kanë qenë në sheshin e sotë në Macedonia. Gjamia Burmali ka qenë ndërduar nga Mehmet Bej Karli Lizade, fisniku nga rajoni Karli në Turqi. Ky legator ka lënë edhe emrin e vetë në mbishkrimin para hyrjes të gjamis për nga shijet edhe viti i ndërtimit të saj. Edhe partia shqiptare në pushtet, bashkimi demokratik për integrim, është kundër ndërtimit të kishës me mjetë e bugjetore. Nuk konsideroj se është gjë e mirë të ndërtohen objekte fetare me para të qytetarve, me para bugjetore, aqë më te për në kohë krize. Nuk jam e sigurët sa ne kemi arritu të ndryshojmë këtë trend, po fakt është se mendoj se jo vetëm shqiptatët, po edhe për fajtësusit e tyre politikë nuk do të mund të pajtoheshin me të rjeda. Ma herët sektori civil shqiptar në Macedoni ka reaguar kundër tërtimit të kishës, pasi që ajo është para partë ndërtojt në vendin ku ka qenë shtëpia në nës të resë. Për këtë arsye, para disa muajve kundër tërtimit të kësaj kishë janë shprejur edhe për fajsuesit e Ministrive të Kulturës së Shqipëris dhe Kosovës. Nga shkupi për të vëklan, i sënë saliu.
Grave vajze nga e gjithë vendi në kryë qytet në një akt simbolik ka në mashuar së bashku në emër të një luftet vërtet kundër kancerit e gjirit, një sumundje cila masivisht po preke dhe femrat në Shqipri. Këti marshimi u bashku në ambasadori Amerikani e kredituar në Tiran, John Withers, kërë parlamentari a zonja të pali dhe kërëtari bashkisë të Tiranës, Zoti Edi Rama, të cilët të kësuan se të gjithë së bashku mund të dalim të parandalëm edhe të mundim kancerin. Për herë të parë në vëndin tonë zhvillohet marshimi simbolik në luftën kundër kancerit të gjirit. Pjesë marës në këtë marshim sensibilizuës ishën dhe ambasadori Amerikanë në Tiranë, John Withers, kuretarja kuvendit Josefina Topalis i dhe kreu i bashkisë të Tiranës, Edi Rama. Në fjallin e ti, ambasadori Withers inkurajoj të pranishme duke lëshuar një mesaj sensibilizuës me luftën kundër kancerit të gjirit. Duhet të afitojmë këtë betej sepse kancer i gjirit është vrasi më i madhi grave në mbarë botën. Nuk duhet të heqim dorë nga vendosmëria jonë, për të vazhduar të inkurajojmë të gjitha ta persona që punojnë gjdo dit për të gjetur kurën për fundim të aretë së mundjes. Dhe ku duhet të filojmë? Duhet të filojmë nga vetja jonë për është jenë e kësaj së mundje. Kuretarja kuvendit Josefina Topalli u bërithirje grave dhe nënave shqiptare të kryin analizat mi kancerin e gjirit, si dhe garantoj se shërbimet për këtë së mundje do të subvencionohen. Unë juftoj të gjithave përgërësjush të gjitha zonjat e tjera, shkoni dhe bërni mamografin, shkoni dhe bërni pak testi. Ne do të subvencionohem edhe mamografit. Lufta kënë dhe kancerin do tjetë prioritet e agendëson dhe kjo është një përmë të që një të amajnë. Kreu i bashkisë të Iranës e Dirama, i cili shoqëroj dhe nga i biri, tha se kjo së mundje mund të mposhtet nëse ajo diagnostifikohet në fanzat filestare të saj. Unë e një kancerin. Familia ime ka luftuar me kancerin në trupin e djarit tim. Ishte një luft të cilën unë nuk do t'ja uroja asë armiku tim. Fati desh që ne të fitonim të luftë. Aktiviteti u mbyllë me një takim i sorë mes organizatorve dhe grave pjesë marse në marshim. Presidentja e Fundacionit Fëmijët Shqiptarë, Zonja Aliri Berisha, ishte mes fëmive me aftësit kufizuara në Korç, nga ku deklaroj angashimin e plot të Fundacionit që kjo zonë drejton, për ndimuar këtë kategorit të shoqëris. Në takimin me nëzënsit e shkollave, Zonja Berisha foli edhe për promovimin e talenteve. Në ditën e dy të fushatës sensibilizuese pedalo për jetën, presidentja e Fondacionit Fëmijët Shqiptarë, Zonja Liri Berisha, është gjendur pra në fëmijëve me aftësi të kufizuar të qytetit të Korqës. Pasi ka shpëndar dhurata dhe ka par nga afer kushtet në qëndrën e specializuar të trajtimit të fëmijëve, Zonja Berisha shpreu angazhimin e plot të Fondacionit që ajo drejton, për t'i ardhu në ndim kësaj kategorie të shëqëris. Një shëqërie zhvilluar me ndoj edhe kulturuar është ajo që ditu i api dorën, ditë i mbështesi këta fëmi, këta janë fëmi që me botën e tyre, me andra dhe botën e tyre, din të ashprejnë në përmjet në gjyrave, në përmjet lojrave, në përmjet mimikës, din të japin dashurit pastër, dashurit sinqert, të cilën është shumë mirë të njohin të gjithë. Në shenjë solidariteti, Zonja Berisha bleu disa punime të fëmive, kryesisht piktura dhe punime artizanale të realizuara me ndihme në kujdestarve dhe prinderve. Në shikoj një ekspozit, shikoj punime të cilat më impresionoj dhe po të mos e dija se jam në këtë shkollë, dhe me ndoja se këto punime, këto piktura, gjithë këto që parë janë paracitru këtu, dhe me ndoja se janë bërë nga persona, dhe me që janë me afsi normale. Fondacioni Fëmijët Shqiptarë mori përsi për suportin për një vajz tre vjeqare, e cila vuan nga një deformim në zemër. Vajzat do të tërgojt në shtetet e bashkuarat Amerikës, ku do t'i nështrojt një operacioni nga doktor të specializuar në New York. Më pas në takimin me nëzënsit më të mirë të shkollave nënd vjeqare, Zonja Berisha inkurajoj fëmijët e të gjitha grup moshave se fondacioni që ajo drejton ka në vëmëndje dhe promovimin e talenteve. Për nëzënsit me rezultatet më të mira, fondacioni fëmijët shqiptar ka dhuruar 50 bicikleta me të cilat ka marë rrug maratona pedalo për jetën. I ashtë të quajtë uri gripi i derave, po përhapet me shpeci në disa vende të botës e, për këtë arsy organizata botërore e shëndecis, je palarmin se virusi mund të shëndrojt ndoshta në një pandemit frikshme. Tashme egzistojnë dushime se gripi i derave mund këtë mbritur në Frans e në Spanjë. Zyrtarët shëndetsor nga e gjithë bota po bëjmë përpjek e intensive për ndaljen e përhapis e virusit të rritë të gripi të derave, 
që u paracit në Meksik. Dhe i më dani nga kjo pandemi kanë vdekur 81 persona, ndërsa të infektuar vetëm në Meksik janë binjimi të tjerë. Vëndet aziatike dhe shumë të tjera kanë marë masa për të kontroluar pasajere që vinë nga shtetet e bashkuara. Në Japoni së urtarët po përdori një mjet që matë temperaturën e trupit për të kontroluar udhëtare që vinë nga Meksika. Organizata botërore shëndetsis thot se për hapja e këti virusi që transmitohet nga një riu të kënjë riu, para që të rezikë serio të shëndetsor në përmasa ndërkomptare dhe duhet të monitorohet. Autoritetit Amerikanet të shëndetsis thonë se 11 vetë janë prekur nga gripi derave në New York, në Kansas dhe Kalifornë të gjitha ta janë shëruar ose po shërohen. Presidenti Barack Obama ka bërthire që populata të mos përfshirë nga paniku. Në Zelandën e rej 25 student dhe arsimtar që ishën këthyrë nga një udhëtim në Meksik, janë vënë në kuarantin dhe potestohen lidur me këto virus. Në Europë, autoritetet e Frances dhe Spanjës thonë se kanë gjetur 4 raste të dyshuara të gripit të derave të kudhëtar që ishën këthyrë nga Meksika. Por të farë është gripi i derave? Suajnë influenza ose gripi i derave është një virusi tipit A i quajtur hënjë në një që meret nga derat në përmjet frimarjes. A i shfaqe të këto kafsh, njerëzit dhe zoqt. Infekcioni me këto virus meret kryesisht në përmjet kontaktit me derat. Ekspertët thonë se kolla të shtimat apo si përfaqe të infektuara mund të ashpërndajnë virusin të kënjeriu. A i nuk mund të meret nëse konsumohet mish deri i gatuar apo të zolloj produkti tjetër. Mjeka të shpegojnë se kur gripi kalon nga njëri të këtjetri, mund të përshtatet me imunitetin e trupit të njëriut, që ka e bëna të akoma më të vështirë për të luftuar. I lachet antivirusale rekomandohen për të kuruar apo parën të luar i prodhim në këti virusin në trupin e njëriut. Simptomat e gripi të derave janë temperatura e lartë, gjëndje të fikti, munges o reksi, sekrecion e nazale, vështirësi në frimarje, fyta atëruar, marje mëns, të vjela dhe djare. Rekomandohet që në gjdo njëri që ka këto simptoma t'i drejtohet mjekut. Me fitorin e rritur në Palermo, Mila në gjitha në vëndin e dytë në Serina, duke përfituar ndërko edhe nga Brezin i Juventusit. Milian ka mundur 3-0 Palermo në duke u shkoputur 2 pik nga Juventusi, që barazoj 2-2 në Regjo Kalabria. Ka ka me 2-11 metersha dhe inzagi me një gol me ko kam bërë që skuadre Ancelotit të konsolidoj vendin e dytë në klasifikim. Një ndeshje e zotruar nga Milani po për tifozët shqiptar, përkoj edhe me debutimin e saj miru i kanit në Serie A me Palermo. Por tjeri Kosovari komtare si cili hyri në minutën e 63 si zëvëncues, tregoj një form të mirë duke bërë që ekipi i ti dhe mos pëson të më gola. E curje e keqe Juventusit që pes javët e fundit nuk ka fituar as një takim. Skuadra Torineze ka barazuar 2 me 2 në fushën e regjinas, që tregoj një shpirt gare për të admiruar gjatë gjithë lojës. Në takimet e ditës të djelë bje në sy fitorit të skuadrave që rezikojnë rënjen si Torino, Bologna, Apoleqe. Ndeshja e mbrëmjes Napoli Inter në bjull javën e 3 të 3 të seri A. Histori më zhërmu e së rikëthet sonë të nëmbrëmje në orën 21 e ekranin e televizionit Komtar Klan duke o fokusuar në vitin 1951 e cili kulmoj me incidentin me bom në ambasadën sovjetike, por edhe me plenjumin e nëndë të Komitetit Qëndror të Partisë Punës së Shqipëris, i cili u pasua me arrestimin e 26 drejtuesve të policisë. Histori me zhurmuës do të ndalet në emisionin e sotëm në vitin 1951 dhe incidentin e bombës në ambasadën sovjetike, që të shoj paratogu së bushkatimit pa gjyhë 22 persona. Plenjumi i nënti Komitetit Qëndror të Partis më tre marsa apo arestimi 26 kuadrove të policis një dit më pas, do tjenë më të qarta për shikuesin e të vëklan. Nuk e di se pëthe më nëjt e zemrë në nështë, e... Kisha dëshirë që i thamë babë së të lutë, e më thamë babë, mune me hangërë në bukë me ju. Tri ma vonë se fëmit e tjerë, fëmit e tjerë që kune me fjetë, më nëjta hangërë me të më dhejtë. Si kur të manë darë ka e funit, pas ka kërë në dhe njështë të doli, darë ka e funit. Tregimtar të programit të sotëm do t'jen familjar të vitimave me histori të patreguara më parë. Fakte nga vrasja e drejtorit të përgjithshëm të polici Sali Ormeni, pik pytjet janë të shumëta, aratisje, tentativ për vetë vrasja apo likuidim nga vetë shteti. Dritë mik të njarje do t'hedhe rëfimi i shushtaraku Gjemali Meri. Në vjeshtën e vitit 50, Sali u shkonë në zonë në tjile elektorale. E gjenë popullin shumë të vëbekt, e gjenë pa bukë. Erë dhe ju raportoj të mëdhejve, po katë njërë të kemë tënë njëri unë kapitulant, njëri unë qërë karën në prërri në armikut, edhe 
thonë, me që ke shumë plagë, ri, vazhdo punën, po ki kujdes për herë tjetër. Një dëshmitar kytë që shkrimtari dhe për këtë e si një orë, Ami Kasaruho, që në këthenë sër ishtë në atë njërje, ku ju vra i ati. Një dit të lalli burgut, thret emrin tim, edhe thot të hekurat, hajte me mua, hapim dyërt, njërën tjetër, më vënë prangat, se në atër ishtë, ma zëla se mund bëshim dy hapa pa pranga në përduar, edhe më zbëritim poshtë, ku ishin ishte komanda, një dhomë, më njërë 56 policë përënda. Kishtë ardhur shupe halës, bëjë fortot ka vdekur për bajë. Një njërë e plotan të erta, që do tjenë të qarta pas fakteve dhe pamjeve filmike, që do t'indish një sot në mbrojmje në histori me zhurmues në të vëklanë. Do të gjëndosëmi në berat, atje ku është festuar dita e gjetheve një tradit që si gjdo vit mbledhë dhe banor të zonës miqë figurat një orë atjetës publike. Madi në ceremoninë e veçantë është organizuar edhe një anka në bamjërsie nga stilistja dhe piktoria Merita të Qila. Ardi e pranverës i ka gjetur edhe këtë vit vajzat e beratit në vreshtat e sa pocelur, me shporta në duar dhe djemë që i shëqërojnë. Ato mbledhin gjethet e para të hardive, dalje e të cilave simbolizon gëzimin e jetës. Ta shma e këthyër në tradit, festa e gjetheve, kam bledhur sërish në berat, miqë e tëftuar, banor të zonës, madje dhe emrat e një orë të jetës publike. Në oborin e një prej kantinave të një orë të zonës, të pranishmit kanë shijuar i aprakun tradicional të gatuar me gjethet e hardive, të shëqyruar më pasë dhe me një gotë verë. Unë mund të vetë këtë që ja prako shumë i mjerë. Festa në vetë vete, të regonë se jemi në kulmin e punës të bujqësis. Beratit i shkojnë festa të tila, sepse mitisë vlerave historike, arkitekturore, kulturore i tjeka, ka edhe të spikatur produktet e agrobiznesit, të cilat janë të certifikuara edhe në dërkomtarisht. Unë besoj që kjo është një nga praktikat më të mira, që shoqëria shqiptare mund të kryoj në këtë situatë. Për veç argëtimit, festa e gjetheve është frytuzuar për një mision bamirësie. Një ankant piktura është dhe një shfaqe baleti me veshje tradicionale të rikonceptuar nga stilisti Amerita të Cila, kanë qënë prologu i këti aktiviteti. Në të dhejmë se gjithë një me hapsire në fund të këti edicioni lajme është dedikuar aktiviteteve në kuadrë të fushatës elektorale për zgjedit e përgjithshme parlamentare të 28 qërshorit. Ministrë Ekonomisë Gens Rulli është ndalur në përmet, ku në takimin me banorët e zonës ka folur për investimet në rritje në Shqipri nga në investitorve të huaj për ndarësimin e Shqipris në NATO për ullin e verëferis për arritje në reformave pra garancije në vëshme për një mandat të dytë qeverisës. Bilanci majorancës në 4 vite dhe qeverisje sësaj ka qenë në fokus të takimi që Ministri Ekonomis, Gent Rulli, zhvilloj me banor të qytetit të përmetit, antarësimin e NATO, kursi reformave, ullja e varfëris, por edhe këthimi i Shqipëris në një prej vëndeve ma atraktive për investimet e huaja, janë disa nga rritjet për të cilat kjo qeveri, del balhapur për balë elektoratit, u shpre rulli në fjallin e ti. Si pas Ministri të Ekonomis për balë këti standartit të vendosur nga Partia Demokratike dhe Aleatët e saj, Retorika e kryetarit socialiste e dirama nuk mund t'i mashtroj shqiptarët. Të rukë të mbe, historik, për nga të shqësia e shqipëri dhe për nga fondë të qëtuar, si u me qëtë të rusë i memorit, si ajtë se të tjera e rëmbore, që për përëjë dhe atë të mërë, dhe atë në gjërë kasë si të 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 të, që a këtë në nga të nga këtë të zonë, me të rrët dhe në gjithë qytetet për e sërë e qëtë Deputeti demokrati Liru Smajli i pranishëm në këtë takim deklaroj se në pak muaj, kjo qeveri do të bëjë realitet lëvizjen e lirë të qytetarve. Filluam procesin e aplikimit për katë të vitë në të 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 dhe ditën e parë, do një personalisht për e darë e muzikës, dhe i përshtyru një përshesit, duke thonë, jo kjo për bërë, usë e përërë. Po pëse, se kishtë e fritë nga sjedit, dhe i duhe një sërërë për të shtyrë. 
Deputetët demokrat kanë renditur si prioritetet të mandatit të dy qeverisës të majorancës, rritjen e pagave dhe pensioneve, si dhe përshpejtimin e proceseve integruese të vëndit. Në kampi në majtë, kretari Lëvizje Socialiste për integrimi, Ljermeta ka zhvilluar disa atakime elektorale me banor të plasës në Korqë dhe Romenjasit në Pogradec, që të ashtu ka pritur edhe një delegacion të të gjelëpërve europian. Kretari Lëvizje Socialiste për integrimi, Ljermeta, zhvilluar disa atakime me banor të plasës në Korqë dhe të Romenjasit në Pogradec, gjatë fjallës të ti, lideri lësë i su ndalë në problematikën bëqësore, duke theksuar nevojën e një politike më efektive në këtë sektor. Kjo është situatë e fatë të lërushme, kër shteti dhe qeveria ka një përgjësi shumë madhe, pra nda e në duhet që me votë në duhet njëzët dhe të qëshorë të sjedit një qeveri tjetër, e cila të mos lejoj që djeshta juaj, që mund të juaj të kalve në për magazina dhe në për kanale, Ndërko kreju i lësëis, priti dhe një delegacion të të gjelbërve europian në selin e lësëis. Gjata kimit ku merte pjese dhe krye koordinatori të gjelbërve gjerman Michael Shvers u diskutua lidhur me kujdesin dhe prioritetin gjithë do t'i ab një disit koalicion i lësëis. Lësëia nga zhohet që gjithë do vendimi rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të meret duke patur në konsiderat në ratë par standardet mjedisore. Gjata kimi të shkëmbyen dhe ide lidhur me bashkëpunimi në fushën e mjedisit. Kretari i Forumi Trinort, Partiz Demokratike, Gerd Bogdani, është për edhe njëherë për nevoj në përshirje së të rinjve në politikë. Deklerata që i ka bërë gjithë një konferense për zgjedhje në kreu të këti forumi për rethin e dibrës. Forumi Rinori Partiz Demokratike zgjodhi kretarin e ti për degën e dibrës. Në konferencën e posaqme ishte i pranishëm edhe kreu i këti forumi Gerti Bogdani, cili në fjallën e ti duke në mvizuar rëndësine e pjesmarje së të rinjve në politikë, theksoj se një vot pro së djastës në zgjedhje dhe 28 qeshorit, shëbrenë si një hapë më shumë drejt e Europës. Fjallën që tonë për ministri që vota majtë nësë është vot prapa është fjallën e tonë, majtë të gjithë mona kanë quar prapa. Dhe është partia demokratike që ka në bisur Shqipëri, një herë nga komunismin demokracia dhe të një nga demokracia në Europë, aty kërë Shqipëris realisht të atonë dhëndë. Kryetari Forumit Rinor të Partiz Demokratike undalje dhe të karta dhe identitetit, duke i cilësuar atës si dokumenti i vetëm me të cilin të rinjë Shqiptar, ndihen të barabart me bashkë moshatarët e Europianë. Me aktivitetet në kuadrë të fushatës elektorale për zgjithet e përgjithshme parlamentare, do të mbillim dhe edicionin qëndrorët lajmeve në televizionin Komtar Klan, si gjithë një duke e kujtuar se keni një tjetër alternativ informimi, duke klikuar në faqen tonë zyrtare në internet të vëklan.l. Mund merë një informacione në korale, por edhe mund në ndisht një live 24 orë online në programacionin e njëshur të televizionit të onorën, njës dhe një mos mungoni një histori me zhormues në fokus vidi